بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ہمارے معاشرے کے اندر کچھ غریب لوگ رہتے ہیں کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کیا ان کی مدد کرنا ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ کتنا عظیم عمل ہے اللہ کے تعالیٰ کے نزدیک یہ کتنا افضل عمل ہے اس پر ایک آپ حدیث سنیں جو سید بخاری میں ہے دو ہزار آٹھ سو چھیانوے نمبر ہے بیان کرنے والے سیدنا مصب بن سعد رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں اپنے باپ کا واقعہ ذکر کرتے ہیں باپ کون ہے سیدنا سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خیال کیا کہ مجھے بہت سارے صحابہ پر برتری حاصل ہے یعنی بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن پر مجھے برتری حاصل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے سعد حل تن سرونا و تر زکونا اللہ بزو یاد رکھنا تمہاری جو مدد کی جاتی ہے وہ صرف اور صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے اور جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے وہ بھی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے کیا مطلب کہ تم کمزوروں کی مدد کرتے ہو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے تم کمزوروں کے ساتھ تعاون کرتے ہو اللہ تمہیں رزق بھی دیتا ہے تمہاری مدد بھی کرتا ہے یعنی میدان جہاد میں جب ہوتے ہو اللہ کی نصرت اور مدد آسمانوں سے نازل ہوتی ہے اور جب تم رزق کمانے کے لیے نکلتے ہو تو کمزوروں کے ساتھ تعاون جو کیا ہوا ہوتا ہے اس تعاون کے بدلے میں اللہ تمہاری روزی کے اندر برکت ڈال دیتا ہے تو اس لیے جب بھی ہمارے سامنے کوئی کمزور کوئی غریب کوئی معذور آ جائے اس کے ساتھ کچھ تعاون کر دینا یہ دو چیزیں اپنے اندر سمائے ہوئے ہوتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے اور دوسری اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد شامل ہار رہے اگر چاہتے ہو کہ رزق کے اندر اضافہ ہوتا رہے تو اپنے اپنے معاشرے کے اندر غریبوں کے ساتھ اسی طرح کمزوروں کے ساتھ اور معذوروں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کیا کریں تاکہ ہمارا رزق بھی بڑھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی مدد وہ بھی نازل ہونا شروع ہو جائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالم